Good evening. Hello, good evening. Good evening. Hi, teacher. Hello. Good evening. Hi, good evening. Hi, teacher. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How's everybody? How are you? Everything okay after the rain? Yes, I see Ricardo and Andres. It's they... raining. It's still raining. Yes. Oh my God. It's raining too. Oh my God. Yeah, it's raining, but just a little here. But it was raining a lot at six, around six thirty. Was raining mm. very much. Okay. Very good. good. Some people say good evening. Good evening. Good evening on the chat too. Okay. Nice messages. You're fine. I hope you're fine. And reactions too. Yes. Laura, Wilmer, Andrea, Ricardo say hello on the chat. You can also react. All right. Good evening. Good evening. Say hello. Good evening. Okay. Nice. Okay, David say hi everyone. Also say good evening. Victor say hi. Hi. Welcome. Welcome to our session number nine. We almost finished the week number two, second week. And that's good. Congratulations. After this week, we have an exam, remember. An exam, the midterm exam for tonight, for tomorrow, the last chance for Saturday. So I hope you can complete that after the session two. Complete the exam, the midterm exam, right? So we have the first one was Ricardo, Andrea, Wilmer, Laura. Then was David, Nelson, Hector, Francisco, Joanna. Everybody say hello, good evening, hi, how are you? Nice, I'm glad you are here. I'm glad we are able to have this class, thank God. We have electricity, we have internet connection, everything, it's okay. All right, well. <clears throat> Teacher, disculpe la pregunta, yeah. ¿es el listado que acaba de mencionar para qué era? Ah, no, las personas que han saludado en el chat. Ah, sorry, sorry. Don't worry. <laughs> Don't worry. <laughs> yes, it's easier for me when you when you report yourself on the chat because I know you are here. Okay? So, aunque sea una carita, ponga. Just a reaction. Don't worry. Let me get the attendance. Now we're ready for the attendance. One minute. So I just need to move the file for the day of the this is the 31st the 31st of august tomorrow is september <laughs> tomorrow we start the most beautiful month of the year <laughs> the ninth month of the year. All right. Ready for the attendance? Yes? Yes. Ready. Okay. Doris, mm -hmm. Wendy, say good mm -hmm. evening. Hello. Jose Antonio says raining. <laughs> it's raining in his 
place is raining in his city, in his town. Okay. So we go with Christina. Present. Thank you. Andrea? Present. Thank you. Brian? Oh, Brian is not around here yet. My goodness. Then we have Christian. No. No yet. Then we have David Miguel Angel. Present teacher. Hello. Then we have Doris. Present. Hello, good evening. I still sick, Doris. Yes. <laughs> My goodness. Douglas. Not here. Edgar Mauricio. Edgar. Not here. Stephanie Carolina. No here. Maybe trapped in the in the rain. Francisco Javier. Present. Hello, good evening. Gracias. Good evening. Present. Hi. Hi. I'm surprised you are at home already. Yes, yes. Thank God. <laughs> a la una de la tarde. No, really? a la dos de la tarde. Yes. You finished early today. Yes. Thank God, because this rain was really heavy. Yeah, it would have. You would have stayed, yes, for a long time in the traffic. Okay, Hector. Present teacher. Hello, how do you feel? Fine. Fine. Okay, Joanna. Present teacher. Hello. Jose Antonio. Okay. Present. Hello. Carla Yanet. Present. Present teacher. Hello. Laura Berenice. Present. Hello. Hello. Miguel Angel. No here, Miguel Angel. Present teacher. Hi. Thank you. Thank you. Thank you. Nice. Nelson. Present. Hi. Hi. Ricardo. Present. Hello. Oh. Wendy. Present. Hello. Good evening. Wilmer. Present teacher. Hello. Good evening. Por ahí ya vimos a Brian. Yeah. <laughs> what happened? <laughs> what no. happened? Were you no, under so, the ring? Uh, yep. Yeah. Right, but not in a bike. Yep. Really? Yep. Oh my goodness. It was raining a lot. It's still raining some places. So, me. Eh. I want to yeah. say anything. I won't say anything. <laughs> You're not happy about the rain this time. No. No, all right. Sorry to hear that. Okay, Brian is here then. Okay, good. Well, as I was mentioning, yes, we are to the video conference number nine. This, this evening, we're gonna get started. Okay, as you may have noticed, we've been talking about daily routine. So daily routine is the simple present, but we continue practicing because it's a topic that requires a lot of practice it's yeah, not just so one class yes teacher yes, um sir. my partner douglas mm -hmm. uh it's late about the reason same for me for the same reason yep oh sorry to hear that as well but thank you for letting us know yes okay yeah maybe some other if i see a lot of people recording low internet low internet because of the because of the rain oh yes oh my god 
San Marcos. They say it's raining cats and dogs. Okay. <laughs> well, as I was mentioning, uh, practicing routines, truth, and facts requires a lot, a lot, a lot, a lot of practice because it's not something that you get for the very first time you study the topic. So you need to keep making more examples. You need to keep repeating. You need to participate a lot. So that's why in the manual, in the PDF that you get as a manual of the class, this topic is kind of repeated, repeated for about the whole session. So at the end of this session, participants will be able to express ideas about daily routines in time. Okay, vocabulary practice. We practiced this yesterday, I remember. We make a review why we use the simple present or the uses of the simple present. Truth in the present, habits, general truth, general facts, and timetables are scheduled sometimes. All right. Here, <clears throat> it's easy to see this movie. I'm going to give you one minute. It has a number, right? So maybe you can use your imagination, your creativity, and say what's happening, okay? So maybe you can complement the sentences because on the picture, you only see one action that is happening, what well, usually happens. So you say, oh, she gets up at seven. Oh, he, I mean, she wakes up at seven every day or she wakes up early every day. He gets up like, what, really tired <laughs> or he gets up early in the morning. He gets up and then um, he probably washes his face, right? She brushes her hair. He gets stressed. So the idea is, wait a second. The idea is to make sentences in simple present. So you see the numbers, it's here, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three. So maybe we can make some practice. I'm going to give you some examples, of course. But in the activity with your partner, you have to be creative. You have to use vocabulary. You have to use your imagination because here we don't have sentences. We just have the pictures. For example, if I am with my partner and my partner says number 21, I say uh, she goes to bed really tired. Oh, my partner says number nine. I say she takes her child to school. Oh, my partner says number 16. And I say, oh, he does exercise every day in the afternoon. Or my partner says uh, number, number 12. And I say, oh, he listens to music to relax in the evening. Yes, so I'm just saying sentences, okay, that happens or that usually happens in a routine, but I'm using my creativity, my vocabulary, and my imagination, okay, in simple present. No quiero que me digan, ah, es que él se está peinando o ella está comiendo, no, porque eso ya no sería simple present, eso sería present continuous, right? Pero yo quiero que digan como que lo hace, siempre lo hace, o lo hace a tal hora, right? For example, number seven. Si mi partner dice, oh, picture number seven, yo tengo que decir, she drinks milk for breakfast. Or she usually drinks milk um, in the afternoon or in the morning. So, decir como dar por sentado que lo hacen, right? So if my partner says number 10, I have to say, she does her homework in the afternoon. Or if my partner says number 20, I have to say, she rides her bike in the park after, after dinner. Or she rides her bike 
in the park after lunch or she rides her bike in the afternoon, whatever, right? But the idea is that we practice creating affirmative sentences using the simple present and using the third person. Is that okay? Preguntas sobre la actividad? Questions? No? Seguros que no tienen questions? Ricardo, tell me. Este... Vaya, entiendo que vamos a, a simular haciendo prácticas de acuerdo a esos dibujos o es de acuerdo a lo que nosotros hacemos. No, de acuerdo a estas imágenes. De acuerdo a las imágenes, en, en, así en sala de reuniones más pequeñas. Ma. Sí, vaya, imagínense uh -huh. que usted está con un compañero. Primero un compañero le va a decir solo el número. Por ejemplo, le dice number four. Oh, y usted oh, hace la oración entiendo. de esa imagen. O sea, le tiene que ir uh -huh. random. Luego sí. cambian y usted es el que va a dar los números y esa persona va a crear las oraciones. Ok. ¿Sí? Solo es decirlas. Yes. No es que las sí. tengas que escribir ni mandar un reporte ni nada. ¿Ya? Sí, correcto. Correcto. Very Gracias. Good. Ok. Thank you. Any other question? Any other comments? No? Bye. Yeah. Hi. 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 Good night, compañeros. Good night. Good night. <laughs> Estamos ready. ready. Más o menos. <ríe> Usted diga yes. Ok. <ríe> Bueno, al WhatsApp ha, man, ha mandado la, la imagen de la ficha. Sí. Go to talk with me. <clears throat> so well. Pero, quería así en ella estudia todos los días. Algo así podría ser la oración. Sí, porque le vamos a agregar no solo ella estudia, sino que le vamos a agregar algo más. Por ejemplo, puede ser 
ella estudia por la mañana. Quedaría la oración, quiero ver. Ella estudia... ¿Qué número? 13. 14. Sí. Uh, they does, uh, doesn't, does, uh, speak uh, at the morning. No, creo que no pronuncie bien el 13. Era 13. Ah, 13, 13. 13. Ah, es la 13. <laughs> Ah, ok. Eh, lo que no entiendo es si es hombre o, es hombre o mujer. Ah, bueno, igual. Creo, creo que es mujer la que está haciendo. Niño, Él niña. No niño. Ah, sí, niño. Ajá. Ah, her... ¿Cómo se dice? Y como de. Él está, está comiendo. He is. Eat a lunch. Eat, eat your lunch. Porque como lo que lo que se tendría que hacer es como una oración un poquito más larga, no exactamente solo lo que está haciendo. Y si lo podemos decir. Ah, pues, eh, ¿quién comienza? Yo no veo los nombres de ustedes acá. No. Ok. Sería José, Carla y Héctor, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Eh, Wilmer no está. Sí, aquí estoy. Usted. Ah, eh, <ríe> Sorry. <sí. ríe> <Apetito mostrar. ríe> Dani, ¿por qué voy a poner? <ríe> Vaya, Carla. Mencione usted a alguien, pues. Yo mencionado. ¿Sí? Sí, Entonces, quiero ver. Sí. Permitan, ¿qué es mi nombre? Vaya, dice, veamos. Héctor. ¿Qué es? Sorry. No, vaya, la imagen, que ve una fácil. La 12. La 12, ¿dónde está la 12? Ok. I listen music in the afternoon. Yes. Ok. Bueno, no sé si usted quiere elegir a alguien. Eh, vamos a ver, Antonio. Antonio, Antonio, vamos a ver. La 20. ¿Y quién, quién está manipulando esto? Disculpen, la imagen. Mm -hmm. Yeah. For example, the number number twenty is uh, she 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 use by. Every day in the morning. ¿Sí? Yes, it's correct. <coughs> so, if you want to mention the imagen. Okay. Uh,
So, teacher, I finished my my daily routine. All right. Yeah. You describe the photos? Yep. All right. Uh, well, well, a little bit better. I try to to I uh, tell to, to I try to do simple. Okay. Okay. You want to make an example? So, for example, I woke up at seven a.m. Mm -hmm. and I brush my teeth at uh, seven thirty p.m. Seven seven thirty a.m. Sorry. Mm -hmm. Um, I go to my home. I go to my work. Uh, at um at eight thirty p.m. eight eight thirty a.m. Sorry, mm -hmm. and I take my break around of uh, twelve a.m. Mm -hmm. So later I finish my work around of uh, seven eight, seven p.m. Wow! Then yeah. I take my English class at at eight p.m. Right. I finish my English class at, at 10 p.m. and I brush my teeth again around of 11:30 p.m. and I go to sleep around of midnight. 20 p.m. Yeah, midnight. So midnight. Mm -hmm. That's practically 12 a.m. already. No, so it's mm -hmm. this. This is <clears throat> only my my day routine mm -hmm. or day. Every single day. <laughs> yep. All right. What about creating sentences in the third person? Did you practice in the in the group? Nobody else practiced. So I practice a little bit better. I try to 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 do to uh, to someone. Mm, like say to the number, people. for example, yeah. number ten. She does her homework. She reads books in the evening. Would be like number eleven. He plays. She reads. Yep. Mm -hmm. oh, so. He plays soccer, number 12. He listens to music, to relax, right? So try to make sentences, but using the third person. Okay. Mm -hmm. Okay. All right. I, uh, at, at, I, at a m mm -hmm. uh, he, he has his break breakfast he, he, at so she ate his breakfast con s verdad he he eats he, he ate E A T S. Uh -huh, de comer. Ajá, de comer. Él come. Él eh, toma su desayuno. His breakfast. Ah. Uh, uh -huh. At. Eight. Eight a.m. Ajá. Uh -huh. Eight. 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 Eight a.m. Uh -huh. La otra es toma vaso de leche. She drinks. Ella. Ella. Es leche. She drinks. She drinks. Todos los días. Todos los días. She drinks milk. Todos los días. Y pongámosle una hora exacta. She drinks. She mm -hmm. meal every day. Mm -hmm. A las she drinks yeah, de la mañana. Her milk every day at 10 a.m. 10 a.m. At 10 a.m. Mm -hmm. uh -huh. Every day. Okay. Y el otro okay. sería okay. toma el autobús. Él toma, ella toma el autobús um, para ir al trabajo. Uh, 
o para la escuela, por ejemplo. Ah, puede ser para la escuela porque después regresa de la escuela. Ok. She takes. E, e es el final, ¿verdad? Sí, porque estamos hablando de ella. Ajá. La paz. She es takes. The paz. He is sleep. He is sleep every Sunday. Uh, ok. Vaya. Y en de Ricardo Lat. Night. What? Night. 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 He read. He read the. Comic. Spider-Man comics. Comics. Spider-Man comics. Yes. At night. Mm -hmm. oh, every night. Every night. Okay. Okay. Yo creo que hoy sí, ya las tenemos todas. Sí, ya terminamos. Bueno. Las cinco ya las dijimos. Sí. Yes. No. Sí. Sí. Ah, no, 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 no. no. Gracias, le toca. Eh. Vaya, pues entonces, gracias. Number five. <risa> <Sí>. <risa> He dressed up to go at school every day. To go? At school. A school, cool, la escuela. A school, ajá, oh. uh -huh. at school. Ok. Sí. No, pues, no, pues sí, ya estamos. Ah, oh, the number, number. Ah, el, el number. Sixteen. Sixteen. Uh -huh. Ahí a Nelson le toca. Nelson, sixteen. Cada rato salen más. Miss, are you here? Yes, I'm just waiting for everybody to return. Let I me. have a question. Tell me. I have a question. Tell me, tell me. En el caso de, la, de las oraciones con simple present de, de he and, and she, mm -hmm. digamos, cuando decimos dos verbos, eh, digamos, yo les dije a ellos ahora, she... She comes, mm -hmm. comes peinarse, ¿verdad? Comes. Mm -hmm. She comes her, her hair to go to school. ¿Ese verbo go va en goes o va en go? No, el único que sigue la regla es el primero, que sería ah, el yeah. caso de she comes, her hair. El otro se ve modificado porque dice to go. ¿Para qué? Para la razón, ¿verdad? Entonces, mm, eso ya. ya va con el tú, ya no necesita el, el IS. Ah, vaya. Y uh -huh. está bien como se dice her, her. Her, her. Ay, suena es que, que se escucha raro. Suenan igual las dos palabras, pero nosotros sabemos que 
en spelling, no se le entrega en igual. Y sí. una es el posesivo de ella y el otro es el cabello. Ok, uh -huh. thanks. ¿Han escuchado una canción de Bruno Mars que dice Her eyes, her eyes, her ah, hair, sí, her hair. Sí, es cierto. Uh -huh. Y ahí está. Totalmente válido. Gracias. All right, no problem. Vale, ¿alguien más tiene alguna otra cosa? No. ¿Seguros? Vaya. Andrea. Andrea, are you there? Vaya, no apareció Andrea. Joana. Hi, teacher. Hi. Number 20. <clears throat> Esa seri, sería. Sorry, dice cuál. 20. No le no escucho como entrecortado. Number 20. Sí, 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 estoy. No, pero ese es 21. La que me está. <risa> oh. ah. Ahorita, eh, por ejemplo, sería She Rides a Bici. She Rides a Bike. Ah, a Bice. Ok. Uh -huh. Qué malo. O sea, tiene que terminar con otro complemento, no solamente la acción que hace. She Rides a Bike in the afternoon. She Rides a Bike to school. She rides a bike in the park. Algo más. Oh, so yeah, she rides a bike in the morning. Mm -hmm. That's mm -hmm. possible. Okay, good. Okay. All right, nice. Thank you. Vamos con Francisco. Francisco, ready? Yes. Number seven. Seven, mm -hmm. dijo, ¿verdad? Mm -hmm. She is drinking or drinking meal in the morning. Vale, cambiamos la expresión de morning porque aquí ya la habíamos usado en el nombre de time. She drinks milk. Otra expresión. Uh... For breakfast. Mm -hmm. That's possible. She drinks milk for breakfast. Yeah. Bye. Nelson, are you ready? Not that you're answering me. <laughs> <laughs> Not ready. <laughs> Number nine. Number nine, oof. We, they go to the brothers at the school in the morning. If they go to school in the morning or she takes. She takes, okay. Takes her brother to school in the morning. Good thing. Okay. Let's see, Wendy. I'm Wendy. here. Ready? 
Yes. Number 18. 18, 18, 18. Está leyendo, ¿sí, verdad? Sí. Bueno, ¿no? ¿Qué está leyendo? <laughs> she reads, she reads he, her favorite books. She reads book. her favorite book? Book. Ay. Ay. <laughs> in the afternoon. In the afternoon. She reads her favorite book in the afternoon. Nice. Laura? Hola, teacher. Ready? Vaya. <laughs> well. Suel está escuchando música, ¿verdad? Uh -huh. mm. eh, ya le digo, Tichu. She list, listen to music um, every day at 10 a.m. He listens to music every day at 10 a.m. Uh, every day, todos los días, a las 10 de la mañana. <laughs> ok, o le damos Justamente vuelta. Justamente a las 10 de la mañana. <laughs> He listens to music at 10 a.m. every day. Ok. Yes. All right, Christy. Hola. Ready? Yes. Number 16. Number 16. Uh, he exercises at 5 p.m. He exercises at 5 p.m. All right. Okay. Ricardo. Ready? Hi, Ricardo? hi. Ready. Number four. Number four, four, four. Yes. She brushes her hair, hair, her hair, hair before she go to the party. Okay, she brushes her hair before she goes to a party. All right, good. <laughs> thanks, nice, thanks. creative, Hector. Hi. Number eight. Um, uh, she, mm -hmm. uh, she's, she's waiting. She the bus for the bus. She wait. She wait in the bus mm -hmm. in the station. In the bus stop. In this in this bus station. Yes, at the bus stop at the bus station. Right. She bus waits station. for the bus. Uh, she okay. takes the bus. Right. Nice. Okay. Okay. Wilmer. Ready? Yes. 13. Le vamos a dar una fácil. Easy, easy. Okay. ¿Cuál me dijo? 13. Yeah. 13. 13. This one. 13. 13. Uh, es Vice TV, ¿verdad? Mm -hmm. uh, he, he, Vice, yeah. Uh, he, 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 TV? he likes, yo he likes. He watches. He watches TV, TV in the movie. In the movie. 
in the movie theater. <laughs> he watches TV or he watches movies on TV. In TV, uh, okay. He watches movies on TV. He watches TV and movies, okay. No, primero las películas. He watches movies on TV. Or he watches the news on TV. He watches videos on TV, okay. right? Mm -hmm. Okay. Good. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna question o algo que todavía no, no le haga clic? Somebody? Somebody has a question, a doubt? No? ¿Seguros? Sure. Vale. Right. Later. No complaints. <laughs> Okay. Veamos. Give me one second, please. Oh my goodness. Bye. Let's go, let's go, let's go. Bye. Algunas expresiones que se utilizan está how often, que significa con qué frecuencia. Usualmente utilizamos esta question porque, pues, los hábitos o las rutinas son cosas o actividades que hacemos con alguna frecuencia. Entonces decimos how often do you elaborate reports? I elaborate reports twice a week. Twice a week is dos veces a la semana. Okay? Twice a week. Y aquí tenemos algunas expressions como twice a week. Once a day. Once a week. Once a month. Once a year. Esto es una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Right? Eso va a depender mucho de que, que me pregunten. Por ejemplo, si me preguntan, how often do you uh, visit clients? How often do you visit customers? Y yo podría decir, I visit customers once a week o once a month. Or twice a week, twice a month, right? So once a day, once a week, once a month, once a year. Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. This is once, es una vez, twice, es dos veces. Ya de ahí en adelante simplemente se dice three times, four times, five times, y dependiendo de las veces. Okay? Three times a day, three times a week, three times a month, three times a year. Four times a day, four times a week, four times a month, four times a year. Five times a day, five times a week, five times a month, and five times a year. And the question is, how often? How often do you? Y ahí lo que le quieran preguntar. How often do you have meetings? We usually have meetings or we have meetings twice a week. Or we have a meet, we have meetings every day. No es que solo estas expresiones pueden usar, pueden usar las, las que ya conocemos todos los días, on Mondays, on Tuesdays. Yeah. Okay. So this is just as a reference to see the frequency, how often, right? ¿Alguna duda con esto? Any question? Sí, teacher, solo... Solo confirmar, ¿verdad? Que después de que dijo cinco, solo se le va agregando el número y siempre va a ser igual. El número de veces. Dos. Solo las primeras dos son las que caben. Generalmente. Y ahí todo el número y. Ajá, las veces y en, en días, en semanas, ah. o, en, o en meses, o en años. Ajá. Ah, sí, okay. solo la primera es que es once, que no se lee once, porque nos tiende a confundir. Es once viene de one, de una vez. Once a month y twice, que viene de two times. Yes, y ahí las demás, normal, three times, four times, five times, seven times, 
10 times, right? Okay, mm -hmm. thank you, teacher. All right, no problem. Anything else? Algo más? No? Bye. Esto es algo que hemos estado viendo. Bob always mm -hmm. drinks. Drinks. Bob Drink. always drinks. Right? With S because it's third person. Bob always drinks tea in the morning. What do or does she like or like? What do or what do, does, does, does like? Does she like? What does she like oh, wow. or likes? Like. 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 Justo lo que le pregunté. <laughs> exactly. What does she like? My sister don't or doesn't? Doesn't. Don't. 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 Uh, My sister don't. 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 Do doesn't. Doesn't because it's she. Because yes. it's she is my sister. Mm -hmm. My sister doesn't play tennis. They often visit. 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 My okay. They often visit their grandparents at weekends. We sometimes go. Go. No. We sometimes go to the ice cream. Where do or where does your parents? Do. Do. Where do, because it's they, your parents. Where do your parents come, come. or come, come from? Come. Come. Where do your parents come from? Do you or does you? Do you want? Do you want? Do you want. want to? Do you want or do you want? Want. Do you want to go home? To go home. Uh -huh. Hay una canción bien famosa de alguien bien famoso también. No sé si han escuchado este que en lugar de decir want, dice wanna. Sí. Sí. Eso es informal, ¿ok? Pero es, do you really wanna hurt me? Entonces esa es la pregunta, do you want, do you no, really no. want? No, no. <ríe> uh -huh. Bueno, ustedes pregunten, do you want, no digan, do you wanna, porque se van a escuchar mal. <ríe> At the <Sí>. beginning. <ríe> Ticho, pero, Ticho, pero es, wanna... W-A-N-N-A. -N de hecho, sí lo ponen así, pero, o sea, es totalmente informal. Informal, sí. ok. Wanna. Ok. Y también está el gonna, que es el going to. También está uh -huh. el, espérenme, este es el get off. Así. Pero todo eso, mm, no. Borren lo que existe. Lo voy a dejar, pero no. All right. I don't or I doesn't? Don't. I don't doesn't. watch no. television after school. Wait. Wait a second. I lost this mark. I don't watch television <laughs> after school. Do those questions, doubts? No? No. Complaints? <laughs> Complain. Okay. ¿Se fijan estos dos ejercicios? Es muy similar. Uh -huh. I play or I plays. I play. I play. Si sí, alguien todavía tiene dudas, please. Háganoslo saber. He plays, he plays. He plays. He plays football on Sunday. I play football every Saturday. We don't, we doesn't. We don't. We don't. We don't. Like or likes? Like. Like. 
we don't like. Cuando ya tenemos un auxiliar, ya sea para oraciones negativas o para preguntas, ya el verbo no cambia, ni se preocupe, ni se estresa, ¿ok? Do you, does you? Do you. Do you like, do you like? Like. Like. Do you like riding a bike? She don't, she doesn't. Uh, she don't. She does. Doesn't. She doesn't. Uh, Aunque doesn't. suene raro, but she doesn't. She doesn't. She doesn't live or she doesn't live? Lives. Live. Live. She doesn't live porque this is an auxiliary. So she doesn't live in Poland. K and I, así, aquí sí somos los dos. K and I, eso nos convierte en we. Oh, K we. and I. Tidious. Tidy. 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 Tidy our rooms every day. Mark don't, Mark doesn't. 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 Mark doesn't set or sets the set. table. Set. 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 Mark doesn't set the table. Okay. All right. Next is do or does your friend? Does it? Does your friend? Does your friend? Does your friend go or goes to school? Go. go. Does your friend go to school by bike? I often help or I often helps. Help. I help. help. I often help my mom. My dad never do. Does. My dad never does. My dad never does the shopping. <laughs> questions. Hay questions. Sí o no? No questions. No questions. Don't worry. Bye. Ahorita les voy a compartir el link de un ejercicio. Se lo voy a poner en este chat y en el chat de WhatsApp. Y lo van a resolver con sus partners. Déjenme ver. Aquí está. Somewhere. Somewhere over the rainbow. Cuando hayan terminado este exercise, revisen cuántos he sacado, ¿ok? Wait a minute. Ay, qué mala que viste. Que mi computadora ya calienta. Wait, 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 wait. Now. Ahí. Hi. Hi. ¿Ya abrieron el link? Eh, sí. Eh, no sé si... Hola, compañeros. Eh, sería de entrar entonces al link sí sí ent entra y intentemos resolverlo vaya ahorita me está cargando después comparamos a ver cómo lo hicimos lo vamos a ir haciendo todos uno a uno o, o cómo 
yo creo que es uno a uno. Uno a uno para ver la calificación que, que obtuvimos. No es todos, todos. No, yo creo que es individual, Laure. Ay. Vaya. Bueno, the first one, place. Ajá. Place. place. Ajá. De Iba, Goes. No es ah, que va. Va el de la par, ajá, el de la par. Vaya, Goes. Goes. Washes. Washes. And Tishes. Tishes. Tishes, sí, sí. Ajá, Tishes. Drives. Drives. Carries. Carries. O no sé cómo se dice. Carries. Mm -hmm. Creo que es Carries. Carries. Ah, yes. Bueno, Carries, Flies. 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 Carries, Flies. Starts. Mm -hmm. Start helps. Starts. Starts. Creo que es. Con ese al final nada más, o no. Mm -hmm. Ya yeah. tenemos con mm -hmm. ese. Luego helps. Helps. Ese. Kisses. Kisses. Watches. Watches. Eh, es. Mm -hmm. Tidies. Tidies. Likes. No, no, ahí es, ahí es, ahí es Tidies. Arriba está. Mm. Hola, hola, hola. Ahí en, en, en Tidies es Tidies, solo con ese. Es como, como el ejemplo. Eh... Es justamente ah, el sí, verbo sí, del sí, ejemplo. Sí, lo siento, lo siento. Es, es I, I, E, S, sorry. Sí, sí, sí. Y yo así como que huela, entonces nos mintieron. Carries. Uh -huh. Ahí luego es este, como la que va antes de la I, es R, es una consonante, entonces es carries. Con I latina, E, S al final. Carries ah. y latina ahí de puntito. Sí. Carries. Stars. Vaya ahí es stars con S. Sí. Después kiss es kisses. Chidi, chidi. Está 10. Está 10. Y 10 se escribe. Uh -huh. Enjoys. Eh, enjoys. Con ese al final. Enjoys. Mix. Es mixes. Espérame. Mixes. Mixes. Ese. Sí, es. Ok. Flyers, oh, watches, likes, cries, goes, teach, curious, turns, kisses, chides, joys, mixes. Vaya, right, vamos a la otra. Sí. Dice. Peter, Peter and his friends. This is complete the sentence with the person simple. Aquí vamos a poner el verbo en presente simple. Mm -hmm. This is Peter and his friends go, nada más, porque estamos hablando de ellos. Mm -hmm. Peter y sus amigos, o sea, ellos, 
o sea ustedes, o sea nosotros. Sí. Vaya, es go. Elephants live in grass. Comen, dice. Live, uh, no acuerdo qué. Grass creo que es algo así como grama. Uh -huh. Vaya, pero el problema es que está hablando en plural. Uh -huh. Los elefantes. Con ellos, entonces es it. Porque está hablando de varios. Bien, ya terminó. Father. Trabaja en el hospital. Working. El papá de David. El papá de David. Dice David Father works. O works. Worker. Works. No, works. 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 Workers. No. Dios mío, no me confunde. Work. The works. Los. De tapiz. Los. Works. Sí. Ah, works. Solo, solo ese, vea. Ese. Sí. Mm -hmm, works. Okay. The bank open at. Ten thirty and. Close. Yo creo que sería igual. No. no, porque está hablando solo de algo, no está hablando de varios. A las nueve y media. Y, y cierra a las cuatro y media. Closes. El banco abre. Yo, el banco. Estamos hablando del banco. Sería, no sería closes. 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 Solo se le agrega esto. La sí. F. Ah, no, espérenme, espérenme, espérenme. No, pero si se fijan, ya tiene la S en Opens. Opens, ah, ok. El primer verbo ya, ya lo tiene. Entonces solo A sería ver, todos. Ajá. Vaya, ¿y la de Cry? Espérame, espérame, que ya me quede. Wash. Wash sería washes. Ajá, sí. Lies sería. Bueno, eso agreguemos. Agrégale la S. Ahí sería. De cry, yo, la, yo lo cambié como. I, la, I, de, I, de, I latina. Y S. Y S, ¿verdad? Ajá. C, R, C, I, E, S. I, e, S. Sí. Okay, la okay. de go, 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 H-E-S. Sí, sí, sí. Ajá. De Curry, en Curry. esa también sería I-E-S, ¿verdad? Sí. Da D S. Uh -huh. Y la de Star solo le agregué una S. Sí, star, ¿verdad? Star, 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 sí. Vaya. Está ya ahorita aquí en la parte en las reglas para ir viendo. <risa> que no Bye. me acuerdo mucho. Vaya, kisses. 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 La de Tiri, la agregué I E S. I E S. Ajá. T I S. En esa otra. Eh, la de Enjoy. Solo sería la S. Vaya. 
Ya tenía duda, la tenía en blanco. Vaya, vaya. Solo sería la S. Por lo mismo de que antes de la Y sería, de la Y tierra, iría una vocal. Una vocal. Y Ajá. la última, es así, ¿no? Mix. S sería. Mixes. Mixes. Sí, aquí estoy viendo la regla. Ah, vale. Es. Mixes. Vale. Cuando termine en X. Ok. Ok. La de, la de Peter. Y su amiga. Vamos a la escuela Go. Sería Goes. La misma que oh, hacemos arriba. Ajá, sí. Goes. Go. La de Ir. La agregábamos para que solo aparezca. Mes. Nah. No me cae. No puedo. Aquí está la Miss, le podemos preguntar. Miss. Hi. Tell me. Dígame. Eh, tenemos una duda. Uh -huh. con, estamos discutiendo acá con los compañeros. Cuando es una cosa o son animales, el verbo también va a quedar como en, en plural. Si es una sola cosa, pues aplica la regla de tercera persona singular. Que le agregó S o pues, S. Si son ah. varias cosas en plural, es como they. No lleva S. Uh -huh. Vaya, digamos, elephants. Oh. Elephants. 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 Elephants.
Vamos a ver. Every day. A ver, bueno, cuatro veces a la semana. Do you have a favorite play? Ajá. Do you have. Tú tienes. Como estamos hablando de you, es sí. have. Quiero ver ahí, tiene que decir algo como. Arte. Attacker. No, ah, pero aquí dice. En esa ah. sí tendría que... Yes. Attacker. Attacker. Mm -hmm. Are the attacker move fast? Mm -hmm. Porque le está haciendo pregunta. Yo no empezaría con. Are. Pero uh -huh. él, o sería 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 no, el, uh -huh, el, el atacante se mueve muy rápido, ah, pero, es pero es pregunta. Sí, sí ajá, el atacante se mueve muy rápido. Ajá. Do, ajá. El atacante. Do. Y lo vas a arruinar Do he. No. No, muy bien. No, 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 Mm -hmm. Yeah, take a move fast. Yeah, take a move fast. Ay, no. <laughs> si se quedan moves, moves en, el, en el segundo, moves. Moves. Completemos ese y el primero no sé qué le puedo poner. Moves. Moves. Con ese va. Sí, con ese. ¿Qué será? Cleaver. Lento. Cleaver es. No, eh, dice. No, él no se mueve rápido, pero es muy inteligente. Inteligente. Ah. Cleaver. Do, ah, aquí que estás a decir, porque es la continuación de la otra oración. Mire, do you like? Después de Cleveland. Do. Ah, sí, sí. Do you like. Do you like. Uh -huh. Football. Uh -huh. Football. Ajá, porque es la continuación de la oración. Sí. Y la última sería. Do you like football, Mark? No. I not. I don't. No, I don't like. Do you like? Do, do you like? I do not like. Don't not like. Do un juego favorito. I don't know how. Ah, pues sí, yo creo que quedaría como how yo. Hub normal, vaya. Sí, dejémoslo así. Vaya, vámonos al Mark. Mark. 
Uh Eh, mo, mo, a ver, eh, ¿qué quiere decir ahí? Fats, ¿qué sale? -huh. El atacante, dice. Ah, El atacante. ah atacante. Mejoría. Sí, eso dice. Rápido, De, de, fats, de, 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 ataque. muy rápido, rápido. Es que fats es rápido. Entonces sería el atacante se mueve rápido, ¿no? Mueve, 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 ¿Mueve? mueve. mover, Ajá. no sé cómo formularlo, que lo quería de primero, mueve rápido, el mueve lo podemos poner en la segunda, pero en la primera parte, ¿qué pondríamos? En la de Mark. El, el para él sería sería dos, no sé, pero no sé. Eh, no sé, ¿qué podríamos poner? Eh, el atacante. El atacante se mueve rápido, ¿cómo? Así, ajá, el atacante. Yo creo que es como que vamos a utilizar el, el dos. Mopes. Es que vaya, en la segunda dejaríamos mopes. Uh -huh. Mopes. Pero es que en la primera no sé qué poner. Yo creo que ha de Antes ir de así como... el atacante, antes del atacante, ¿qué ponemos en ese espacio? Pues sí, pero para, para él era el, el dos. Sí, es que nos referimos a lo mismo que nos ha... De pregunta. Pero Sí. entonces, ¿qué estaríamos preguntando? Yo digo que don't. They don't. Don't. Negative. Interrogative. El doesn't es para he and she. Yeah, yeah, yeah. Sorry. Ella tiene razón, Vale. bro. Yeah, sí, sí. Al No hay fin. que discutir, la verdad. Como ya está la mía aquí. No, sí, siempre has tenido la razón. Vaya. Eh, la otra, Mark. Are you have? Uh, have you have? No es are you. Ah, oh, aquí. Are. ¿Y por qué hay dos? ¿Y por qué hay, por qué hay dos espacios y hay un have nada más? Por eso, are you have a favorite player? Pero ¿de dónde sacas el are si no está en paréntesis? No es como no. Sí, la siguiente, abajo. A favorite ¿A dónde? players. A favorite player. Sí, Ay, ¿y dónde está el paréntesis? eh, no, no, no es paréntesis, sino interrogación, es pregunta, es question. Ajá. Ah, ya te entendí, ya, ahí no te había agarrado la onda. Ay, disculpen Eh, no, por no, no, molestarme. no, no, es que no te había entendido. Are, va. Dispense, no, gracias. are you play, no, are you have, No sé si es sí. are you have Has, es a, ya has. o have. Have is time, pero parece. No, por eso, pero cuando es he and she, es has. Are you has? Y no, pero... Oh. Sí, Sí, porque le está preguntando a Ted. Bueno, yo, yo le voy a pasar al has. Vaya, el has es, es se escribe H A S, ¿verdad? Yes. Sí. Vale. Déjamelo así, papá. Dale. Me van a creer. Sí, claro, siempre. Pero tres metros bajo tierra. Son bromas, Yo no te digo hey. nada, Brian. son bromas, y hey. voy a ir no agarren el vacío ustedes. Vaya, la otra cuando contesta a ella. No. Sí. Casi va a ser. Sí, porque no, no, no sé cómo salirme igual. Ahí yo ya le di que ya terminé, pero no sé si es que esto se va a guardar o ya quedó guardado. Ya queda guardado. Ya queda guardado, ¿eh? Sí, ya queda guardado. Como ella no te, te modifica nada, ya queda guardado. Mm. Ok. Sí. Aquí, teacher, en el grupo. Un quitado, ¿verdad?
Sí. Teacher. Hello. Eh, con el ejercicio ya lo hicimos. Uh -huh. No, no sé si hay que hacer algo aquí para guardarlo o. Se va o ya queda. Hasta abajo, donde está el botón de finish, ya lo encontraron. Ajá, sí. Vaya, ahí le dan. Y le va a salir Ajá. check my answers. Ajá. En esa opción le dan y ahí le va a dar la nota cuando se sacan. Pero es que sea, ya no, ya hicimos eso. Ah, vaya, ya, no... ya vieron su nota. ¿Y a dónde se ve? En la esquinita de arriba <ríe> les dice cuántas de 10. Oh. La esquinita superior izquierda. Donde dice si, ah, no es... 9 de 10 se sacaron. 9 de 10, sí, nos equivocamos en 3. Tengo ah, una vaya. duda, Ticha. Dígame. En la parte B, en uh -huh. la número 4, uh -huh. según la regla de solo utilizar la S en el primer verbo, nosotros close solo lo dejamos así. Ah, y... sí, pero en este caso es porque son dos verbos independientes, porque es como que diga, the bank opens at nine and the es bank una oración, ¿va? closes at 3.30. Uh -huh. Ajá, el primero no tiene nada, o sea, no afecta al el... segundo verbo. No sí, modifica. correcto. Ah, son dos verbos independientes, que el banco sí. abre y el banco cierra a esa hora. Okay. Pero y no va a repetir la... el sujeto porque se va a escuchar muy repetitivo. Uh -huh. Uh -huh. Y en la parte E, en, en el diálogo, en el segundo diálogo de test, uh -huh. donde dice no, I don't. Uh -huh. Y está entre paréntesis, entre paréntesis no play, ¿cómo era ahí? They don't. Play. They don't nada más, ¿verdad? They igual don't. que abajo, igual que abajo donde dice no, he doesn't era nada más, ¿verdad? Uh -huh. No había necesidad de poner el verbo otra vez. Ay, no. qué bobo. Ah, pues no, esa. Esa fueron, la, esa fueron las tres malas que nos salieron. Vaya, pero ya aprendieron Ajá. la lección. Correcto. Vaya, entonces aquí solo cerramos sí. esta cosa. Y eso les, eso les que vean ustedes su nota y ya. Ok. okay. Uh -huh. Vaya, gracias. No problem. All right. Vaya, bueno. Hello, ya regresaron todos. Let me see, let me see. Yes. yes. Thank you. O sea, me quedó nadie perdido. Ok. <ríe> ¿Qué tal les fue con el exercise? How many out of ten? Teacher, ten. I love to work with my new partners. <ríe> <ríe> I love you too. Aquí el amor es mutuo, Brian. Don't worry. Qué intenso. Qué, qué intenso. <risa> es que mucho pelean. They are very sí. critical. Lo peor es pero que es la de, última pero... parte toda la tuvimos mala. Pero no, es, que es de cariño, ey. Es de cariño. Mm. Teacher, ¿verdad que si no se escribe bien algo, te puede salir malo? 
Si no inicia ¿verdad? con pero mayúscula, no, pero no por quiere decir, algo. ajá, pero no quiere decir que esté mal, güey. Pero por ejemplo, donde estaban diciendo, are you have? <risa> Estaba malo. Ay, pues no. sí. Necesita el do o el das para iniciar una pregunta. Ah, pero ah, pero ¿sabe, que, ¿sabe, que, ¿Sabe qué es lo gracioso? Que ninguno, de los, que ninguno de los dos dijo eso. Ninguno se recordaba, yo me di cuenta. Pero dije, lo voy a dejar porque cuando le re, así le refleje la respuesta, ellos se van a dar cuenta. Bueno, pero eso no lo hicimos nosotros dos. No, no. <ríe> Ay, sí. Funny, 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 funny. Vaya, permítanme que estoy abriendo el PDF. Quiero ver, nos habíamos quedado en esta lesson. ¿Algo, ¿Alguna otra question que tengan sobre el ejercicio anterior? ¿O no? Todo bien. Very nice. All good, all good. All right. Todos la terminaron. Ya. Everybody finished. But of course. Yes. Ok. Bye. Esta, esta lesson habíamos llegado. Yesterday. Y vamos a leer un poquito. Ok. I will be able to ask partners questions about their daily routines and give answers about my daily routine. About my routine. Ask a classmate what he or she does every day of the week at his workplace. Entonces, prácticamente lo mismo, solo que ya enfocándolo un poquito a actividades del trabajo. ¿Ok? Read the information about each person's activities at the workplace. We have Anita Chicas and Nelly Pineda. They create software. They repair computers. They install antiviruses. They don't sell computer. They don't, they don't sell computer programs. And they don't exchange information about programs. And now Ricardo Mata and Max Pinto. They keep track on the sales. They write reports. They buy new merchandise. They don't receive money from sales. And they don't decide what to buy. ¿Hay alguna duda sobre el vocabulario? Any question, any doubt. ¿Sí se entiende? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacen? En la que habla de mercadería, ¿cómo se pronuncia? Mer Merchandise. Merchandise. Yes. Uh -huh. okay, thank you. Bye. Entonces, ¿cuál es su reto? Pues analizar la información que tienen acá acerca de las personas, donde hay la chica en Nelly Pineda, Ricardo Mata en Max Pinto, and answer the questions. Read the information again and answer the questions. Compare with a partner. Do Oneida and Kelly work with softwares? <laughs> Ay, no. Ya vieron cómo inician las cosas. <ríe> Do Oneida y Nelly work with softwares? Yes. Yes, yes they, they do. do. Yes, they do. Yes, they do. Uh -huh. Do Oneida y Nelly sell antivirus? No, they don't. No, they don't. Porque they install antivirus. Yes? No, they don't. Do Ricardo and Max get money from the sales? No. They don't. No, they don't. Money. No, they don't. They don't receive money from the sales. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Yes, they do. Okay. Do Ricardo and Max repair computers? <laughs> no. They, they don't. don't. No, they don't. Si ni siquiera trabajan con computadoras, trabajan, si se fijan, 
en contabilidad o algo Why? relacionado. Because it's so beautiful. <laughs> no, I'm just giving you the, the clue for you to be focused, okay? Do a Neida and Nelly install programs. Yes. Yes, they do, porque Yes, they si se do. fijan, they install antivirus. Antivirus son programs or software. All right. Ya la respondieron. Las escribieron. Yes. Yes. Finish. Yes. Bye. Vamos a ver. Las voy a escribir por aquellos que, que todavía déjenme ver. Bueno, vamos a bajar un poquito más esta pantalla para tener una mejor. Ok, do I need a Nelly work with software? Yes, they do. Yes, they do. Punto. Ok. Do a Neida and Nelly sell antivirus? No, they don't. No, they don't. Punto. Lo voy a poner a la abajo de la línea porque está como muy muy cerrado y no no queda muy bien. Do Ricardo and Max get money from the sales? No, they don't. No, they don't. They don't receive any money from the sales. Mm -hmm. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they don't. Yes. They They do. Mm -hmm. Do Ricardo and Max prepare computers? No, Oh. they no, they don't. Mm -hmm. Do Anita and Nelly install programs? Yes. Yes, they Yes, they do. don't. They 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 do. They do. Yes, they do. All right. Good. A ver, por acá tenemos un message. Ay, no, gracias. <laughs> Don't be sorry. It's okay. We are learning. Bye. Ready? Ya puedo ahora. Can I? May I clear? Nice. Yes. Y aquí tenemos el cuadrito de la explicación. Cómo hacer yes, no questions. Con I, you, we, they. Recuérdense que las yes, no question inician con el auxiliar. Para el caso de los subjects I, you, we, they, vamos a iniciar con do. Y con el mismo auxiliary que hagamos la question, hacemos la short answer. Cuando vimos las questions para he, she, it, iniciamos con does. Porque para esos tres sujetos el auxiliary es does. Pero para I, you, we, they, el subject es do. ¿Ok? ¿Por qué se llaman yes, no questions? Porque solo hay dos posibles respuestas. Yes or no. Two possible answers. Yes or no. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the products? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Bye. Yes. Yes, they do. No, they don't. Yes. El verb y el complement. ¿Qué les hace falta para crear la question? El do. El do, el auxiliary, ¿verdad? Auxiliary. Ajá. Y acá tienen yes or no, o sea, de la forma que van a responder. De forma afirmativa o de forma negativa, pero siempre en short answers. ¿Sí? Yes? ¿Cómo nos quedaría la number one? Vamos a ver, vamos a hacerla entre todos para, para Do el you, sample. 
Do you do you work in the company? Do you work in a company? In a company. In a company. Mm -hmm. Do you work in a company? Yes, la I respuesta, do. Yes? Yes, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes. Yes, I do. Usted le preguntan, do you work for a company? Do you work for an international company? Do you work for a Salvadorian, for a local company? Do you work for a shoes company? Do you work for a electronics company? Yes, I do. Or no, I don't. Ahí va a depender, pues ya de su realidad, ¿verdad? <laughs> ok, <laughs> bye. Voy a dejarlos aquí un ratito, aquí en la sesión principal, para que traten de estructurar number two, number three, four, and five. Cuatro le quedan porque la primera ya la resolví. Ok, y luego la vamos a comparar entre todos. Ok, go ahead. Finish. Finish. All right. Yes. Nice. 
Number two. Do they check the product? Do they check the product? Wait. Wait a second. Do they check? It can be the product or products. The product. Mm -hmm. The product. Yeah. Do they check the product? No. They not. No, they, they don't. Don't. No, they don't. No, they don't. Mm -hmm. Next. Do we? Do we? Listen. Mm -hmm. Listen. Listen. To? To, to customers. 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 Do we listen to customers? Yes. Yes, we do. <clears throat> yes, we do. Next. Yes, we do. Do. No. Number four. Do you buy the new material? Could be. Do you buy? Do you, I buy the new material? Ahí te acuerdo el sujeto que tienes ahí, pero igual. La opción es que le pregunten a usted. Para que le pregunten es, do you, right? Uh -huh, uh -huh. Do you buy new material? Do you buy new material? No. No, I don't. Por general, uno, uno responde por uno. No, I don't. Uh -huh. Uh -huh. No, I don't. Okay, and Milena and Pablo. Uh -huh. Aquí no quisieran decir los nombres, perfectamente pueden usar de. Today. Uh -huh. Today. Uh -huh. Design. Logos. Logo. Or lo the logo. Uh -huh. But they design logos to be all right, no, or yes, 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 yes they do, yes, yes, they, they do. do, that's right, yes, they do. Mm -hmm. okay. Questions, como estructura, yes, no question, como responder con short <coughs> answers, no, sure, teacher, in la cuatro, si solo hubiera. Escrito, do I? Como que me esté preguntando a mí mismo. Pero es correcto. Sí, es correcto. Por ejemplo, cuando usted no se acuerda, dice, y yo estoy a cargo de las compras. Usted mm -hmm. puede preguntarse. Pero mm -hmm. también, también podría ser que yo le esté preguntando a alguien más. Imagínese que alguien más me esté dando el entrenamiento de mis funciones. Y yo le digo, y yo estoy a cargo de esto. Y podría mm -hmm. hacerle eso también. Me dice, sí, sí, tú lo vas a hacer o tú lo haces. Uh -huh. okay. uh -huh. Yo tengo una pregunta, Ticha. En la oración número dos, uh -huh. donde ponemos check el producto, uh -huh. aunque no esté ahí esa palabra, se puede poner. El de. Donde dice el producto. Uh -huh. Sí, puede ser. O se deja solo producto. Generalmente tendría que dejarlo así como: Do they check products? Pero ah. para que se escuche como más, digamos, más específico, podría ser the product. Ah, pero se le sí. puede agregar. Sí, sí, no. Por ejemplo, ah. en la primera le agregamos in a company. Porque aquí le dan ah. como las palabras claves, nada más que necesita para estructurar la pregunta. Pero sí, hay como preposiciones o conectores bien mínimos que se los puede agregar. Pero igual las dos formas son correctas, pero... En el caso de products, ¿sí? do they check products? Sí. Ah, ok, thank uh -huh. you. Pero, por ejemplo, do you work company? No tiene mucho sentido. Do you work in a company? Do you work for a company? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, tienes razón. Uh -huh. Thank you. No problem. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Somebody else? ¿Seguro es que no? Sure. 
by the place. Wait a little. I'm gonna erase. Okay. Vale, esto sería para mañana. Mañana hacemos el repaso de la Unit 2. Asegúrense de estudiar, de repasar los exercises. Yo sé que es difficult because we have a full full time schedule, full time routine. We have so many activities to do at work, pero por lo menos de echar una ojeada, sobre todo en la plataforma, por aquellas questions que les surjan o aquellos ejercicios que no los dejen tan satisfecho de, de su respuesta. Entonces vamos a hacer mañana el repaso de todo. Y espero que ya hayan logrado completar hasta la unit 2 y que ya solo estén esperando resolver el examen. All right. Clear. Clear. Clear, clear as the water. Bueno, vamos a tomar la attendance for the last time in this class. Okay, Christy. Present. Okay, good. Andrea. Present. Great. Ryan. Present. Great. Christian. No, no se nos incorporó Christian, right? All right, David. David. Present. Great. Doris. Present. Good. Douglas. Present. Edgar. Edgar, Edgar, no, no veo a Edgar. Stephanie, Carolina, tampoco. Francisco, Javier. Present. Good. Gracias. Present. Gracias, it's like Grace. <laughs> <laughs> Lo siento, compañero. <laughs> it's okay. <laughs> All right, Hector. Present teacher. All right. Joanna. Present. All right. How's Antonio? No present. No present. <laughs> A ver qué le pasó. Carla. Present teacher. Present teacher. Because of the rain, probably. <laughs> She's so cute. <laughs> Okay, Laura. Present teacher. All right, Miguel Angel. Present teacher. Nelson. Present. Ricardo. Present. Wendy. Present. Wilmer. Present teacher. Thank you. Bueno, ayer nos acompañó Douglas. En teoría le correspondía a Edgar, pero no lo veo. Y Stephanie tampoco está. Francisco, entonces. Hey, Francisco. Are you ready? Yes. Anyway. <laughs> okay, thank you very much. Los demás. The rest, go to rest. <laughs> okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Rest Good night. and relax. Good night. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Vaya, friend. Vaya, si quieres hacemos la sesión one on one in English, in, in Spanish or in Spanglish. Spanish. <laughs> De verdad. Vaya, pues cuénteme entonces para empezar cómo le ha estado yendo en el curso ya en estas dos semanas. Eh, pues. La verdad, bien. ¿Ya tenía alguna idea de algún vocabulario o es totalmente todo nuevo? 
eh, no es totalmente nuevo, pero es más que todo la cuando me hablan siento como que me cuesta entenderlo. Necesita que se lo repitan. Correcto. Uh -huh. Aunque se lo digan despacio. Porque, ajá, como ahí en el trabajo lo ocupo, pero lo tengo que escribir Uh y -huh. lo tengo que leer. Entonces, Uh -huh. no Le me da cuesta tiempo. mucho. <ríe> Ajá. Le da tiempo de interpretarlo. Y Sí. como en, en practicarlo no mucho, entonces, por eso me cuesta más. Uh -huh. ¿Y en qué área de trabajo está? Eh, ahorita estoy en mantenimiento. Ya. Y necesita, digamos, escribir o leer correos o manuales. Eh, manuales. Que ahí los manuales nos dicen cómo quitar un tornillo y cómo Uh volverlo -huh. a poner. Uh -huh. Uh -huh. Ya, sí, entonces está como más familiarizado con inglés técnico, por decir algo. No Sí, tanto con inglés comunicativo. Uh -huh. Ajá, inglés técnico, así nos dijeron que se llamaba. Ajá, muy práctico, la verdad, el grano, vea, ponga aquí, te mueva. Ajá, sí, son como más de comer. Ok. Sí, correcto. Uh -huh. Ok, bien. Y este, hasta ahorita, ¿cómo le ha ido en la plataforma, con los ejercicios, con las tareas? Pues más que todo, en lo que me ha, no entiendo todavía fue por el lunes que no pude estar en la clase. Ah, se descontinuó un poco. Ajá, que cuando se ocupaba el, el don y el don. Uh -huh. Sí, un poquito de la explicación de la regla gramatical. Pues el don't y el doesn't es nada más que la contracción de do not en does not. Y esto nos sirve como un auxiliar para crear oraciones en negativas de algo digamos, de una rutina o de un hecho que no sucede. Por ejemplo, el hecho de decir, yo no vivo en San Miguel. Es un hecho. I don't live in San Miguel. Or I don't drive a car. Es un hecho que no manejo un carro, por decir algo. No es parte de mi rutina. Entonces, vamos a tener el cuidado de usar el don't cuando el sujeto de la oración sea I, you, we, they. Y para cuando sea he, she, it, vamos a usar doesn't. Esos como son los detallitos que hay que ir recordando. Repeat, repeat. <ríe> Vaya. El auxiliar en negativo para las oraciones en negativa de, digamos, de hábitos. No, no. Cuando Ah. se ocupa el don es para I, they, I, we. you, we, they. Ajá. Para esos sujetos es el don't. Y eh, sería el do también. El do para la pregunta, exacto. Uh -huh. Do you, do we, do they, do I. Uh -huh. Cuando le dicen, Y do you speak English, por ejemplo. Do you work in a company. Uh -huh. Y el chi, chi, di, It. it. Ajá, he, she, it. Vamos a usar does, el doesn't. El does para hacer la pregunta, el doesn't para la negativa. Negativo. Uh -huh. Mejor en negativo. Como por ejemplo cuando usted dice mi mamá no trabaja o mi mamá no tiene un empleo, por decir algo. My mom doesn't have a job. Ok. Solo ajá, en eso tenía la duda. Uh -huh. Cuando... Sí. Y también de transferir, vea. O sea, mentalmente, si yo digo my mom, entonces el sujeto es she. Automáticamente, Sí. ajá, tengo que saber que el sujeto es she. Aunque no diga específicamente she, la oración puede decir my mom, puede decir Patricia, Carla, Sofía. Y yo digo, ajá, si lo transfiero a pronombre, es she, por lo tanto, necesito el doesn't. Oh, he. O he, si dijera Carlos, my father, my boss. Uh -huh. Ya sería el dos. Doesn't. Uh -huh. Does Ok. not. Contractado es doesn't. Ajá, solo en eso tenía la duda, nada más.
Uh -huh. Sí, por lo de la explicación que le faltó un Monday. Aunque hoy que tuve un examen, oh, no, <ríe> salí decepcionado. really. ¿Por qué? Es que lo que pasa es que como el examen viene de la área de estructura y yo soy de área de interiores, entonces y como es más que todo del verbo to be, entonces me confundió ahí. Mucha información. Sí, más que era para una licencia, pero bueno. Ouch. <ríe> Ahí me Ay, toca sí. esperar más todavía. Sí. Hay que, hay que seguir repasando. Porque a veces son detallitos bien chiquitos, pero que uno, como son tantos detalles, no lo recuerda. Ajá, porque eso me dijo más que todo, estudiaste el verbo tu vi, me dice, y cuando te, ya te consintas que medio te acordes, me dice... puede venir otra vez a hacer el examen. Ya. Yeah. ¿Y cuántas cuestiones eran? Eh, Twirty. Thirty. Twir. <laughs> Y yeah. lo tenía que pasar con 80 Ouch. y saqué 65. Vaya, no anda cerca. Ese twenty No. percent. Pero lo que pasa es que solo eran tres oportunidades y esta era la tercera. Y entonces. O tengo que esperar tres meses para volver a intentar a tener otras tres, otras tres oportunidades. ¿Y la licencia para qué es? Es para poder firmar, es de la empresa para poder firmar ya trabajo. Mm, interesante. Ah, porque la, la otra me toca dentro de, después de sacar esa me toca dentro de cinco años, pero esa es de Estados Unidos. Sí tiene mucho que ver entonces con el idioma. Eh, para sacar eso sí me requiere el 80% o el 90% del inglés. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ya es bastante, el porcentaje es bastante alto. Pero bueno, eche la gana. There are a lot of, a lot of material on the internet. Más que todo, ajá, ahorita ando en, así viendo como todo el teléfono configurado en inglés. Pues, Estando palabritas, igual veo conversaciones en YouTube, así Uh -huh. Exacto, veo personas o varios. eso y, pa y póngale pausa, reescriba, tome nota para que se recuerde después. Y más que todo los ocupo con los audífonos, digo yo, para ver si se me puedo captarlo más. Para que sea como ja, lo más claro posible. Ajá, y, pero hay palabritas que a veces quedo, oh, a ver. No, nulo. En blank. Sí, hay que, hay que echarle ganas. Sí se puede. You can do Sí. it. Uh -huh. Y cuesta un poquito, eh, pero, pero sí, entre más le dedique tiempo, más rápido va a sentir que, Igual que que el dolor. para pronun para pronunciarlo, lo pronuncio entre así como cortado despacio, pero porque la como la lengua se me traba. Lo quiere hacer bien también. Ajá. Uh -huh. Pero no, tranquilo, don't worry, si lo va a lograr. Esa es mi meta, es mi objetivo. <risa> That's good. Ok. Bueno, Francisco, no sé si hay algo más que le gustaría que, que repasemos. Ah, solo en ese nada más tenía como no asistí a esa clase de lunes. Mm, vaya, bueno. Entonces, go. Go to sleep. No. <laughs> Good night. Today is first day of work. Really? What's your day off? Nice. Yes, pero no sé todavía porque como supuestamente este domingo... cambio de turno, pero como quedo de día, solo me van a mover los días de descanso. Ahorita estaba Noche. viernes, sábado, pero creo que voy para miércoles, jueves a descansar. Ok, nice. O sea, en vez de ir para adelante, retrocedemos nosotros los días. <laughs> Interesting. Yes. Sí. Ok. Bueno, pues, que tenga bonita noche. Bueno, good Good night. night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye.